നമസ്കാരം ഇമ്മുണിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പ്രോക്സിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രോക്സി വോട്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ടെക്നിക്കലി പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വാങ്ങാം ഇത് മൂന്ന് ആളുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുത്തോ ആ കാര്യം പറയാൻ നേരിട്ട് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇയാൾക്കറിയുന്ന അയാളെയും അറിയുന്ന വേറൊരാളാണ് മൂന്നാമതൊരാൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ഇയാളോട് പറയാനുണ്ട് അതൊന്ന് പറയണം അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാര്യം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ തരും ഉദാഹരണം പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയതെങ്കിൽ യെസ് എന്നോ നോ എന്നോ പറയും അത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പറയാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിലൂടെ സന്ദേശം കൈമാറുന്ന സംഗതിയാണ് പ്രോക്സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിലും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ശൃംഖലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഐ എസ് പിയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഐ എസ് പി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കം മൊബൈൽ കമ്പനി ബി എസ് എൻ എല്ലോ ഐ ഡിയോ എന്തോ വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും മറ്റ് കണക്ഷനിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയും തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നു അത് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ശൃംഖലയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഒരു സർവീസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതിന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ പി അതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഐ എസ് പി ആണ് എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വേറെ കണക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു സെർവർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയും ഒരു സെർവർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സെർവർ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഇത് അൺബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐ എസ് പി ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ബാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർവീസ് കിട്ടാണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടെലിഗ്രാമിനെ ജിയോ ഐ എസ് പി ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടെലിഗ്രാം സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടെലിഗ്രാമിലേക്കുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ടെലിഗ്രാം ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോക്സി ഉപയോഗിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പോകും അപ്പോൾ ഇത് അൺബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതൊരാളുടെ പ്രോക്സി സെർവറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു പ്രോക്സി സെർവറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് നേരെ പോകുന്നത് ഐ എസ് പി വഴി നമ്മൾ പ്രോക്സി സെർവറിലേക്കാണ് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് ഈ പ്രോക്സി സെർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് പോവുകയും അപ്പോൾ ഇത് അൺബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോകും ഇതിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നേരിട്ട് പറയാനുള്ള തടസ്സമുണ്ട് അവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന വേറെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സി സെർവറിനോട് പറയുകയും ഈ പ്രോക്സി സെർവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർ നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർവറിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ച് തരികയും ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രോക്സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കോളേജിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യാനിലായിട്ടുള്ള ചെറിയ സെർവറുകളിലൊക്കെ ചില സൈറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോക്സി സെർവറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ആ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ
ഈ പ്രോക്സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കോളിംഗ് എനേബിൾ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോക്സി ടെലിഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ അത് ഭാവിയിൽ നമുക്കും ആവശ്യം വന്നേക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എന്തായാലും അത്യാവശ്യമില്ല എങ്കിലും ടെലിഗ്രാം ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോക്സി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇനി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ പ്രോക്സി എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിൽ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പോകുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോക്സി സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം യൂസ് പ്രോക്സി എന്നൊരു ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോക്സി ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ തന്നെ സെർവർ അഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാണ്ടാവും അതിൻ്റെ പോർട്ട് ഏതാണ് യൂസർ നെയിമ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പ്രോക്സി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെലിഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഒരു ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോക്സി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോക്ക് സോക്ക് എസ് അണ്ടർ സ്കോർ ഫൈവ് ബോട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചാർട്ട് കൊടുക്കാം ആ ചാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയും ഫ്രീ സോക്ക് ബോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇത് ലാംഗ്വേജ് വേറെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സ് പോയി ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതിൽ തന്നെ ഗെറ്റ് കൊടുത്താൽ ഏത് ടൈപ്പ് വേണം അതിൽ സോക്ക് എസ് ഫൈവ് എന്ന് എം ടി പ്രോക്സി ഉണ്ട് വോയിസ് കോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോക്ക് എസ് ഫൈവ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് എം ടി പ്രോക്സി സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എം ടി പ്രോക്സി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം എം ടി പ്രോക്സി എം ടി പ്രോക്സി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഏത് രാജ്യത്തിലത്തെ എം ടി പ്രോക്സി ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള നമ്മൾ ചോദ്യം ഇവിടെ ഡെല്ല വൺ ഡെല്ല ടു ടെല്ലി വൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ടെല്ലി വൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ടെല്ലി വൺ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെർവറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വന്നു ടെല്ലി എം ടി പ്രോസി ഡോട്ട് എസ് എസ് എച്ച് എന്നുള്ള സാധനം പോർട്ട് വന്നു സീക്രട്ട് കോഡ് വന്നു ക്ലിക്ക് ടു കണക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണക്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു സെർവർ ആൻഡ് പോർട്ട് അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് പാസ്വേഡ് കണക്ട് ടു പ്രോക്സി എന്നൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്റ്റഡ് ആയി ഇനി നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നമ്മൾ പ്രോക്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോക്സി സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ട്രെല്ലി വൺ എം ടി പ്രോക്സോ കണക്റ്റഡ് പിൻ നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഈ ഒരു പ്രോക്സി സെർവറിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നമ്മൾ നേരെ ടെലഗ്രാം സെർവറിലേക്കല്ല നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഈ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെർവറിൽ നിന്നാണ് ടെലഗ്രാമിലേക്ക് പിന്നെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെക്യൂർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ആരോ വേറൊരു സിമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പ്രോക്സിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെലിഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോക്സി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് അത് കാരണം ഈ ടെലിഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടെലിഗ്രാം ഓഫീഷ്യലായിട്ട് പ്രോക്സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് പ്രോക്സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത വാട്സപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ല വി പി എൻ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എന്താണ് പ്രോക്സി എന്നും പ്രോക്സി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും എന്നും എന്താണ് വി പി എൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ ടെലിഗ്രാമിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രോക്സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ടിപ്പുകളും ഒരുപാട് വിവരങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാര